హే హాయ్ గాయస్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈ వీడియోలో నేను యూ సీజన్ వన్ లో నాకు ఏదైతే అర్థమైందో అది మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నా యూ సీజన్ వన్ జో గోల్డ్ బర్గ్ ఇంట్రోతో స్టార్ట్ అవుతుంది యాక్చువల్లీ జో ఒక బుక్ షాప్ లో పనిచేస్తుంటాడు ఒక రోజు జోకి బెక్ అనే అమ్మాయితో పరిచయం అవుతుంది ఆమె ఒక రైటర్ అవ్వాలనుకుంటుంది జో బెక్ ని చూడగానే లవ్ లో పడిపోతాడు లవ్ అట్ ఫస్ట్ సైట్ అన్నట్టు ఆర్ చూసి చూడగానే మూమెంట్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు ఆ తర్వాత జో ఇంటికి వెళ్ళి బెక్ గురించి ఇంటర్నెట్ లో వెతకడం స్టార్ట్ చేస్తాడు అండ్ బెక్ ని రియల్ లైఫ్ లో కూడా ఫాలో అవ్వడం ఫాలో అవ్వడం స్టార్ట్ చేస్తాడు ఇక బెక్ ని ఫాలో అవ్వడమే తన డైలీ రొటీన్ గా పెట్టుకుంటాడు జో మనకి అప్పుడు తెలుస్తుంది జో ఒక సోషియో పాత అని జో అప్పుడు బెక్ గురించి తెలుసుకోవడం స్టార్ట్ చేస్తాడు బెక్ రైటింగ్ కెరీర్ పెద్దగా సక్సెస్ఫుల్ గా ఏం అవ్వట్లేదని అండ్ తన యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ తనని కావాలనుకుంటున్నాడని అండ్ తన బాయ్ ఫ్రెండ్ తో తన రిలేషన్షిప్ బాగాలేదని తెలుసుకుంటాడు బెక్ ఒక రోజు పార్టీలో బాగా తాగేసి సబ్వేకి వచ్చి ట్రైన్ కోసం వెయిట్ చేస్తుంటుంది బాగా తాగేయడం వల్ల బెక్ ఆ ట్రాక్స్ పైన పడిపోతుంది ఆమెని ఫాలో అవుతున్న జో అప్పుడు ఆమెను కాపాడి తన ఇంటికి తీసుకువెళ్తాడు అప్పుడు జో ఇంకా కొంచెం క్రీపీగా బిహేవ్ చేస్తుంటాడు బెక్ ఫోన్ తో పాటు బెక్ ఇన్నర్ వైర్స్ ను కూడా తీసుకొని తన దగ్గర దాచుకుంటాడు బెక్ బాయ్ ఫ్రెండ్ బెంజీని తను పనిచేసే బుక్ షాప్ కింద బేస్మెంట్ లో బంధించి ఉంచుతాడు జో అండ్ బెక్ మధ్య రిలేషన్షిప్ కొంచెం కొంచెంగా ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది బెక్ జోని తన ఫ్రెండ్ పీచ్ కి పరిచయం చేస్తుంది పీచ్ జో పైన కొంచెం సస్పీషియస్ గా ఉంటుంది ఒకసారి పీచ్ పార్టీలో జోకి తన పాత ఫ్రెండ్ కనిపించి క్యాండీస్ గురించి అడుగుతుంది క్యాండీస్ జో ఎక్స్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ అన్నట్టు తను సడన్ గా కొన్ని డేస్ బ్యాక్ నుంచి కనిపించట్లేదు ఇది విన్న బెక్ కొంచెం ఆలోచనలో పడుతుంది జో బెంజీకి పీనట్ ఆయిల్ తో చేసిన కాఫీ అవడంతో అలర్జీ క్రియాక్షన్ వచ్చి బెంజీ చనిపోతాడు సారీ జో చంపేస్తాడు అండ్ బెంజీ ఫోన్ నుంచి బెక్ కి నేను సిటీ వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోతున్నా అని మెసేజ్ చేస్తాడు సో దట్ ఎవరికి బెంజీ కనిపించట్లే అన్న డౌట్ రాకూడదని బెక్ మాత్రం క్యాండీస్ గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటుంది బెక్ చాలా సార్లు జోని క్యాండీస్ గురించి అడుగుతుంది బట్ జో ఎవ్రీ టైమ్ ఆ మ్యాటర్ ని అవాయిడ్ చేస్తుంటాడు జో బెక్ ఓల్డ్ ఫోన్ నుంచి బెక్ చేసే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మానిటర్ చేస్తుంటాడు అప్పుడే జోకి తెలుస్తుంది పీచ్ బెక్ ని ఇష్టపడుతుందని అప్పుడు జో టైం చూసుకొని పీచ్ తల పగలగొడతాడు బట్ పీచ్ బతికిపోతుంది అండ్ తనని ఎవరో చంపడానికి ట్రై చేస్తున్నారు నువ్వు నాతోనే నాకు తోడుగా ఉండు అని బెక్ ని అడుగుతుంది అండ్ బెక్ కూడా పీచ్ తోనే ఉంటుంది జో వాళ్ళిద్దరిని ఫాలో చేసి టైం చూసుకొని పీచ్ ని చంపేస్తాడు అండ్ అది ఒక సూసైడ్ అని అందరూ నమ్మేలా సెట్ చేస్తాడు ఈ ఇన్సిడెంట్ తర్వాత బెక్ డిప్రెస్ అయిపోతుంది సో తను ఒక థెరపిస్ట్ ని కలుస్తుంది జో అండ్ బెక్ మధ్య బ్రేకప్ అవుతుంది అండ్ జో ఇంకో గర్ల్ ఫ్రెండ్ ని చూసుకుంటాడు అండ్ బెక్ ఇప్పుడు టోటల్ గా తన రైటింగ్స్ లో బిజీ అయిపోతుంది కొన్ని రోజుల తర్వాత తన కొత్త గర్ల్ ఫ్రెండ్ తో ఉన్నప్పుడు జో బెక్ ని కలుసుకుంటాడు అండ్ అప్పటి నుంచి జో తన కరెంట్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ని వదిలేసి మళ్ళీ బెక్ తో కలిసి ఉండడం స్టార్ట్ చేస్తాడు అప్పుడు జో కరెంట్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ బెక్ ని కలిసి వీడితో జాగ్రత్తగా ఉండు లేదంటే క్యాండిస్ కి పట్టిన గతి నీకు పడుతుందని చెప్తుంది ఇప్పుడు బెక్ మళ్ళీ క్యాండిస్ గురించి ఆలోచించడం స్టార్ట్ చేస్తుంది మళ్ళీ జో ని క్యాండిస్ గురించి అడుగుతుంది బట్ జో ఏం చెప్పడు సో జో ఏం చెప్పట్లేదని బెక్ జో ఫ్రెండ్స్ ని క్యాండిస్ గురించి అడుగుతుంది అప్పుడు తెలుస్తుంది క్యాండిస్ జోని చీట్ చేసిందని ఇప్పుడు బెక్ వెళ్ళి జోని ఇదంతా అడుగుతుంది అప్పుడు జో బెక్ ని మాటల్లో పెట్టి కూల్ చేస్తాడు బట్ బెక్ కి తెలియని మ్యాటర్ ఏంటంటే ఎవరి కోసం అయితే క్యాండిస్ జోని చీట్ చేసిందో వాణ్ణి జో బిల్డింగ్ పై నుంచి తోసేసి చంపేశాడని జోకి బెక్ కూడా జోని చీట్ చేస్తుందన్న విషయం తెలిసిపోతుంది బెక్ థెరపిస్ట్ తో బెక్ కి అఫైర్ ఉందని జో తెలుసుకుంటాడు అది డైరెక్ట్ గా బెక్ ని అడుగుతాడు అప్పుడు బెక్ జోని మాటలో పెట్టి కూల్ చేస్తుంది తర్వాత బెక్ కి జో బాత్రూమ్ లో ఒక బాక్స్ దొరుకుతుంది అప్పుడు ఆ బాక్స్ లో బెక్ ఓల్డ్ ఫోన్ తో పాటు బెంజీ పీచ్ ఫోన్స్ అండ్ తన ఇన్నర్ వేర్స్ ని అండ్ ఒక జార్ నిండా ఉన్న టీత్స్ ని చూసి బెక్ ఒకసారిగా షాక్ అవుతుంది అండ్ ఆ జార్ ని పడేస్తుంది అప్పుడు ఆ జార్ పగిలిపోతుంది అప్పుడు బెక్ ఆ బాక్స్ ని ఎక్కడ తీసిందో అక్కడే పెట్టేస్తుంది బట్ జోకి ఆ పగిలిపోయిన జార్ పీస్ ఒకటి దొరుకుతుంది అండ్ బెక్ కి తన గురించి తెలిసిపోయిందని జో కి అర్థమైపోతుంది అండ్ అప్పుడు జో బెక్ ని బేస్మెంట్ లో ఉన్న ఒక కేజ్ లో బంధించి ఉంచుతాడు జో బెక్ తో నేనే పీచ్
బెక్ తనకు జరిగిన దానిపైన ఒక బుక్ రాస్తూ ఉంటుంది అప్పుడు బెక్ జోతో ఈ బుక్లో నీ గురించి చాలా మంచిగా రాసా తన థెరపిస్ట్ ఒక సోషియోపాత్ అని రాసా మనం ఈ బుక్ని పబ్లిష్ చేద్దాం అప్పుడు పోలీస్ ఆ థెరపిస్టే అన్ని మర్డర్స్కి కారణమని తనని అరెస్ట్ చేస్తారు అండ్ మనం హ్యాపీగా ఉండొచ్చని జోతో చెప్తుంది జో అప్పుడు ఆమె మాటలు నమ్మి ఆ కేజ్ డోర్ తీసి లోపలికి వెళ్తాడు అప్పుడు బెక్ జో పైన అటాక్ చేసి అక్కడి నుంచి తప్పించుకోవడానికి ట్రై చేస్తుంది బట్ జో ఆమెను పట్టుకొని చంపేస్తాడు అండ్ అన్ని ఎవిడెన్సెస్ ని ఆ థెరపిస్ట్ ఇంట్లో దాచేస్తాడు అండ్ పోలీస్కి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాడు అప్పుడు పోలీస్ అన్ని మర్డర్స్కి ఆ థెరపిస్టే కారణమని ఆ థెరపిస్ట్ని అరెస్ట్ చేస్తారు ఫోర్ మంత్స్ తర్వాత మనం చూస్తాం బెక్ రాసిన ఆ బుక్ పబ్లిష్ అయిపోయి ఉంటుంది అండ్ జో తన పనిలో తాను ఉంటాడు అప్పుడు అక్కడికి ఒక అమ్మాయి వస్తుంది అండ్ జోతో అంటుంది వీ హ్యావ్ సమ్ అన్ఫినిష్డ్ బిజినెస్ అని అది ఎవరో కాదు జో ఎక్స్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ క్యాండీస్ ఎక్కడితో సీజన్ వన్ కంప్లీట్ అవుతుంది సో దాట్స్ ఇట్ గాయస్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టు అయితే లైక్ చేయండి అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛ